Hey guys, hoje tem um vídeo um pouquinho diferente. Hoje eu vou falar com um aluno da escola Loomis Language School que fica aqui nos Estados Unidos, bem pertinho de onde eu moro, no estado se chama Utah. É sempre divertido falar com os estrangeiros para saber as coisas que eles acham surpreendentes, as coisas que eles acham estranhas. Então hoje eu vou falar com esse cara que é um aluno da escola e o que é legal sobre essa escola, gente, é que eles trabalham muito com os brasileiros. Então, eles falam português, eles podem te ajudar a conseguir visto e tudo. Também eu estou fazendo um sorteio para meu canal, para meus inscritos. Então, se vocês queriam ganhar um semestre de aula nessa escola, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês conhecerem a escola e entrar no sorteio. Então, hoje eu tô aqui com o Rafael, ele é um aluno na escola, então, Rafael, muito bem-vindo ao canal. Obrigado, Brian, pelo convite. Uh, eu sou o Rafael, sou de São Paulo, uh, eu tenho 33 anos e fazem quase dois anos que eu tô estudando inglês aqui nos Estados Unidos. Eu vim aqui para Alumos Language School, uh, pra... eu queria ir para uma faculdade, fazer um mestrado aqui nos Estados Unidos, e eu tive um amigo que ele estudou aqui na escola, foi fazer um mestrado e ele me recomendou, ele falou, vai lá, conversa com o pessoal, vê se o curso é aquilo que você precisa para entrar no seu mestrado, e foi assim que eu cheguei aqui nos Estados Unidos e tem sido uma experiência incrível. Tem, tenho, tenho aproveitado bastante, Brian. Legal, legal. Então, como você já está aqui faz dois anos, eu queria te perguntar algumas coisas uh, sobre os Estados Unidos, né? Qual costume americano você acha mais surpreendente morando aqui? Eu, eu, não, eu, eu não sei dizer exatamente se foi surpreendente, mas foi uma coisa muito positiva. Uh, principalmente foi a questão da pontualidade. Aqui nos Estados Unidos as coisas tudo tem hora para começar e hora para acabar. Lá no Brasil, quando a gente, por exemplo, faz uma festa, o pessoal começa a chegar a qualquer horário, vai embora a qualquer horário, e isso aqui no começo eu ficava meio assim, será que eu chego no horário combinado, chego um pouco depois, chego um pouco antes? Aquela coisa de brasileiro, né? De estar tá sempre fazendo festa com tudo. Mas Sim. o que eu aprendi depois de dois anos é que, isso é, é que isso é muito legal, porque você consegue se planejar melhor. Então foi um costume que eu e minha família, a gente acabou adotando pra gente e foi surpreendente. Tem, tem feito bastante efeito, assim, na nossa vida. Então já chegou numa festa atrasado e as pessoas te olharam, tipo, o que... O que, que é isso? A, a primeira vez que a gente... Meu filho foi convidado, eu tenho um filho de 4 anos, ele foi convidado para ir numa festinha de, uma, de um amiguinho. E aí a gente chegou uh, quase no final da festa e já tinha sido parabéns, já tinha, e a gente ficou meio assim, falou, nossa, que o pessoal já cantou parabéns. E aí foi engraçado, aí da próxima vez a gente falou, ah, realmente, acho que é melhor a gente chegar no horário para conseguir participar de tudo, mas foi uma experiência legal. Então, eu queria saber a melhor e pior comida americana que você já provou aqui nos Estados Unidos. Então tá, vou começar pela pior. Uh, no último Thanksgiving, uh, eu comi uh, um negócio de abóbora que tinha marshmallows em cima. Eles chamam de pumpkin casserole. Você não gostou? Ah, é horrível! A, a te, o, o marshmallow derretido na comida salgada, achei muito esquisito. Então foi uma coisa que, tipo, ah, achei esquisito. Eu gosto, eu gosto. Eu sei, era um dos pratos que eu mais vi as pessoas pegando, mas acho que pro paladar brasileiro é meio esquisito. Tipo aquela... Ah, não sei, era meio esquisito você ver, tipo, marshmallow pra mim era aquela coisa que você coloca na, na fogueira e come como um, um doce, né? Não como uma comida. Foi a coisa mais estranha que eu acabei vendo. Uh, e a comida boa, a gente, a gente comeu bastante coisa boa aqui nos Estados Unidos. Uh, mas uma coisa que me surpreende, brasileiro gosta muito de churrasco. E eu não conhecia muito do churrasco americano. Não, não do hambúrguer e da salsicha, mas eles têm, tipo, uma, a, o, o brisket, que é uma carne que eu achei muito boa. Tipo, uh, foi bem diferente, foi uma surpresa. E é uma coisa que eu e minha família, agora a gente sempre que faz churrasco, a gente pensa, ah, vamos fazer aquele churrasco americano. <risos> Sério? Mas você prefere o churrasco daqui ou do Brasil? Uh, eu acho que o, o, o churrasco brasileiro tem mais carne, uh, as pessoas tipo, demoram mais tempo, é mais é como se fosse um evento social, você fica conversando. E às vezes eu, o, os barbecues que eu, que eu participei aqui nos Estados Unidos é como se fosse um almoço, você chega, a comida tá pronta, você almoça e vai embora, né? Então, 
uh, o churrasco brasileiro tem um pouco dessa questão de fazer a festa. Então, acho que o brasileiro ainda continua sendo o meu favorito, mas o americano é muito bom. Tá bom, então uh, me fala alguma coisa que o Brasil tem que você gostaria que os Estados Unidos tivesse. Uma coisa que eu sinto muita falta uh, é o pastel de feira. Eu sei que é comida, mas era um costume. Por exemplo, perto de onde eu trabalhava, toda sexta-feira, eu parava antes do trabalho, comia pastel e tomava caldo de cana. E aqui nos Estados Unidos, desde que eu me mudei para cá, uh, eu não comi pastel. Então, às vezes eu fico pensando, hum, hoje é sexta-feira, queria comer um pastel. Então, a gente não tem o pastel aqui. Então, se fosse uma coisa que eu pudesse trazer do Brasil, com certeza pastel faz muita falta. <risos> e quando eu visitei a escola, eu vi que você, tipo, no café, no cafezinho que vocês têm na escola, tem coxinha. Então, pelo menos não tá faltando coxinha. <risos> isso, isso, isso foi uma parte que me deixou mais, mais tranquilo, né? Eu lembro que no primeiro dia, quando a gente entrou lá na cafeteria, tinha coxinha, tinha guaraná. Então, assim, ah, algumas coisas a gente ainda consegue. E agora eu queria saber o contrário, alguma coisa que os Estados Unidos têm que você gostaria que o Brasil tivesse? Principalmente, eu por ter família aqui, a questão de segurança, então, eu sou de São Paulo, né, é uma cidade muito grande, uh, infelizmente a gente tem muita essa questão de criminalidade, alguns bairros, aqui, por exemplo, quando eu chego da escola e eu, principalmente agora no summer, que escurece muito tarde, 9 horas ainda tem luz do dia, Uh, eu consigo pegar meus filhos, ir num parque, tranquilo, não tem muito esse... A gente não tem nada desse problema de ficar assustado, pensar em ser assaltado, esse tipo de coisa. Então, para mim, é um fator muito positivo que, infelizmente, no Brasil, por enquanto, a gente ainda não tem essa uh, esse benefício. Então, é uma coisa que, em questão de para quem tem família, faz muita diferença. Então, a gente aproveita bastante. No summer tem muita coisa para fazer e a gente pode fazer fora de casa, né? No, em São Paulo, a gente ia muito para shopping, lugar fechado. Então, infelizmente, era uma coisa que eu, se eu pudesse, eu levaria para o Brasil. E o clima aí no Utah, acho que é parecido com o clima daqui. Faz muito frio. Você está acostumado ao frio já ou ainda não? Eu, eu diria que sim, porque é, foi menos uh, traumático do que eu pensava, né? Eu achava que a gente ia ficar tipo pinguim, né? Onde a gente fosse ia ficar tremendo de frio, mas todos os prédios, os lugares que a gente vai que é fechado... Tem aquecimento, então, assim, a gente só sentia frio quando saía na rua para pegar o carro ou para fazer alguma coisa do tipo, então foi mais tranquilo. Agora, a única coisa que, foi, que eu levei um pouquinho de tempo foi é, dirigir na neve. Então, você tem que ter muito mais cuidado, eu nunca tinha dirigido na neve. Então, assim, umas duas vezes assim, eu quase bati o carro porque eu, eu achei que eu podia frear mais perto do carro da frente e não podia. Então, o carro deu aquela deslizada, mas... Depois dessas duas experiências, eu falei, opa, tem que tomar mais cuidado. Mas o frio não é tão ruim quanto eu imaginava, não. Foi uma surpresa boa também. A gente conseguiu se adaptar muito bem. E você já sofreu algum preconceito morando aqui? Uh, Brian, nunca. Pelo contrário. Uh, eu já tinha vindo para os Estados Unidos algumas vezes uh, a passeio, de férias. E nunca tinha passado. E morando aqui, eu achei que seria um pouco diferente, porque a gente ia ter mais contato com americanos, e, e, eu, e eu me surpreendi muito positivamente. O pessoal aqui é muito bacana, eles se interessam pela sua história, eles querem saber de onde você veio, por que, que você decidiu uh, vir para, por exemplo, a Salt Lake, com tantos lugares maiores aqui nos Estados Unidos, né? Muita gente gosta de ir para Califórnia, Nova York, Flórida. Por que Salt Lake? Então as pessoas ficam uh, surpreendidas positivamente, né? Com essa questão da gente escolher um lugar diferente da maioria para vir morar. Então... Nunca tive, foram só experiências boas e tem sido muito bacana. Uh, e mesmo de conversa com os meus amigos, eu não lembro de ninguém comentando alguma experiência assim, ah, eu me senti uh, humilhado por alguma situação. Pelo contrário, todo mundo fala muito bem, os americanos são muito bacanas. Eu acho um pouco engraçado ou triste, não sei o que é. Mas uh, que, que tem muitos brasileiros que acham os americanos muito frios ou talvez por causa da, das notícias, né? Mas é, é algo que todos os brasileiros falam para mim, que os americanos são mais gentios, mais legais do que eles achavam. Não, com certeza. Acho que todo mundo se surpreende. Principalmente quando você vem morar, que é uma condição diferente, né? De férias por mais tempo. 
uh, você acaba sendo surpreendido de forma positiva. E, e tem as diferenças culturais, né? O brasileiro, ele é muito emotivo, muito expansivo, né? Então, obviamente, quando você vem para uma cultura que é um pouco mais... Uh, que não tem os mesmos costumes, você vai achar algumas coisas diferentes. Mas não significam que essas diferenças são ruins. Você acaba aprendendo a conviver com todo mundo. E isso, pra gente, tem sido uma experiência muito bacana. Uma pergunta que eu sempre amo fazer para os estrangeiros aqui é, já pegou algum mico? Ah, vários. <risos> aqui a gente sempre, principalmente por essa questão de costume e tudo mais, mas, uh, por exemplo, do idioma, não foi logo que eu cheguei, mas foi numa das minhas visitas, aqui o brasileiro, quando vê aquela palavra na porta, push, acha que é pra puxar. Então, várias vezes a gente ia pegar, puxava e dava de cara com a com a porta, aí você, ah, não, eu tô nos Estados Unidos, push e empurra. Então a gente acabou, isso era uma coisa que acontecia bastante. Ou quando você, logo que eu mudei, que eu tava começando a, a, a melhorar o meu, uh, o, o listening, né? Precisava ligar em algum lugar, entendi uma coisa totalmente diferente. Quando eu tava tirando minha driver's license também, eu achei que eu tinha que fazer uma coisa, fui fazer outra, e a pessoa ficou olhando para mim, tipo, com aquela cara, o que, que você tá fazendo? Aí depois eu entendi, ah, tô fazendo errado, mas... Eu acho que é legal para o brasileiro passar por um desses micos, acaba ajudando a gente ficar um pouco mais... perder um pouco da vergonha de falar o inglês, que eu acho que esse é um problema que principalmente o brasileiro tem. Aqui na escola a gente tem muitas nacionalidades, né? Então, na minha classe eu tenho gente da Colômbia, gente da Europa, da Ucrânia, uh, tem latino-americanos, e o brasileiro eu percebo que é, a, é o pessoal que mais tem vergonha de falar. Então, acho que passar por essas coisas engraçadas ajuda a gente a perder um pouco da vergonha. Bom, Rafael, muito obrigado. É, foi muito legal conhecer sua história e suas, conhecer suas experiências aqui nos Estados Unidos, estudando. Então, muito obrigado por participar nesse vídeo. Legal, obrigado pelo convite, Brian. É legal, é bacana incentivar os brasileiros que têm vontade de estudar inglês, aprender um outro idioma. Uh, e ajudar com as dúvidas, se eles tiverem alguma dúvida, quiserem me procurar, uh, eu não sei se vai pôr a rede social aqui, mas pode fazer pergunta, a gente está aí para ajudar vocês e será um prazer, obrigado pelo convite. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês querem mais informações sobre Lumis Language School, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, e espero que vocês tenham uma boa semana. Tchau, tchau!